பாபுசா நடத்தி இந்த விழாவில் கண கலந்து கொண்டது ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் எல்லாம் பார்த்துருக்குறோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அது அண்ணன் புரட்சி தலைவர் கூட ஃபஸ்ட்டு படமே நான் நடிச்சிருக்கேன் தமிழில் என்னுடைய முதல் படமே அவர் கூட நடிச்சிருக்கேன் ஸோ அந்த படம் நின்று போச்ச காரணம் என்னென்னா அவர் சிஎம் ஆகிட்டார் ஸோ அது ரொம்ப பெருமைப்படுற விஷயம் பட்டு அதுக்கப்புறம் சின்ன வருத்தம் அண்ணன் கூட படம் ரிலீஸ் ஆகலையே சொல்லி ஸோ அதுக்கப்புறம் ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் திருப்பி பகரா சார் அந்த படம் எடுத்துகிட்டு அவசர போலீஸாக பேர் மாற்றி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கார் ஸோ அப்போ ரொம்ப சந்தோஷமாக ஃபஸ்ட்டு படம் ரிலீஸ் ஆகிட்டுன்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு இந்த அவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட் கூட சான்ஸ் கிடைக்கிறதே ரொம்ப அதிர்ஷ்டம் அவர் கூட எப்படி பேசுது பழகுது நான் வந்து வந்த புதுசில் எனக்கு தமிழ் அவ்வளோ தெரியாது அப்போது ஸோ அவர் ஒன்றும் பயப்படாதம்மா நல்லா என்கரேஜ் பண்ணி டைலாக் எப்படி சொல்லி கொடுக்கணும் எப்படி நடக்கணும் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு அது எப்போ ஒரு தங்கச்சி தங்கச்சினு பக்கத்தில் உட்கார சொல்லுவார் அந்த பயம் போகிறதுக்காக ஸோ நல்லா என்கரேஜ் பண்ணியிருக்காரு இன்னும் அவர் நடித்தா இன்னும் நிறைய படம் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஆசையாக இருந்துச்சு அது ஆசை நேரம் வேறு இல்லை எனக்கு என் பேர் வாணிஸ்ரீ என்னை நிறைய படங்களில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த விழாவில் கலந்து கொள்வது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எம்ஜிஆர் சார் எம்ஜிஆர் சார் நாங்கள் சின்னவருந்து தான் கூப்பிடுவோம் அவரை பற்றி சொல்லணுன்னா கொஞ்சம் இல்லை எவ்வளோ சொன்னாலும் இன்னும் மீதி நிறைய இருக்கும் எல்லா விஷயத்துலையும் எல்லா நல்ல குணங்களும் ஒரு இடத்துல ஒரு கூறு போட்டிருக்குதுன்னா அது ஒரு எம்ஜிஆராக தான் இருக்க முடியும் ஏன்னா தானம் பண்ணுறதுலையும் அரசியல் பண்ணுறதுலையும் இல்லை ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து ஒரு படங்கள் முடிக்கிறதுலையும் கதை மியூசிக் எல்லாமே ஒரு ரொம்ப அபூர்வமான மனிதர் தமிழ்லேயே வந்து வாழ்ந்திருக்கோம் நாங்கள் ஃபோ ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் அப்போ எனக்கு சீதாராம கல்யாணத்தில் எனக்கு சீதாவாக கொடுத்துருக்காரு ஃபஸ்ட்டு ராமராவ் சார் மேக்கப் போட்டு அவர் வந்து எனக்கு பொட்டு வச்சு அந்த படத்தில் சீதாவாக ஹர்நாதராஜ் வந்து ராமனாக நடிச்சிருக்காரு அவர் ராமநாசுரடாக நடிச்சிருக்காரு சரோஜா தேவம்மா மண்டோதரி இந்த மாதிரி ஒரு ஃபஸ்ட்டு சான்ஸ் அந்த மாதிரி வந்தது எனக்கு லைஃப்பில் அந்த மாதிரி சந்தோஷப்பட்டு நிறைய படம் நடிச்சிட்டு இருந்தேன் நான் இதுக்குள்ள எம்ஜிஆர் அண்ணா இந்த மாதிரி தங்கச்சி கேரக்டருக்கு கீதாஞ்சலி போடுங்க அப்படின்னாரு அந்த எனக்கு சொல்லி அமைச்ச உடனே நான் சந்தோஷப்படுற சமாச்சாரம் சாதாரணம் இல்லைங்க அன்றைக்கி எப்படி சந்தோஷப்பட்டேனோ இப்போ கூட எனக்கு அதே சந்தோஷந்தான் எம்ஜிஆர் தாயின் மடியில் ஆசை முகம் அன்னமிட்ட கை என்னண்ணன் நீ இந்த மாதிரி ஒரு எட்டு படம் பண்ணியிருக்கேன் நான் தாயின் மடியில் ஆசை முகம் ஷூட்டிங் அப்போது அங்கே ஒரு ஷூட்டிங்கில் நடக்கும்போது அசல் அவர் டைப்பே வேறுங்க அவர் எப்படிப்பட்டவரன்னா யாராவது நாங்கள் நடிக்க முடியல டைலாக் சொல்ல முடியலன்னா இப்படி கூப்பிட்டு போம்மா வா அப்படி லைட் ஆஃப்னு சொல்லி யாரும் கேட்காம அது மாதிரி நம்ம ஏதாவது வைக்கப்படுவோமோன்னு சொல்லிட்டு மெதுவாக சொல்லி கொடுப்பாரு இந்த மாதிரி சொல்லுமா ஒரு அண்ணா தங்கச்சிக்கு எப்படி இருக்கும் எஃபெக்ஷனு அப் அண்ணா கிட்ட நடிக்கிறது அவ்வளோ சந்தோஷம் வணக்கம் நான் பக்த பிரகலாவில் நடித்த ரோஜா ரமணி இன்றைக்கி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நம்ம தலைவரோட புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் சாரோட முப்பதாம் ஆண்டு நினைவு நாள் அவர் இருந்திருந்தால் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் அப்படி அப்படி மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பிஆர்ஓஸ் அதெல்லாம் ஒரு சிக்ஸ்டி எத் இயரு எல்லாமே அந்த அசோசியேஷன் வச்சு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் எல்லாமே கலந்து வந்தது பட் இருந்தால் கூட டைமண்ட் பாபு சார் வந்து எங்களை எல்லாம் எங்கேயோ ஹைதராபாடில் பெங்களூரில் அங்கங்கே இருந்தவங்க பழைய ஆர்டிஸ்ட்டு நாங்கள்லாம் நடிக்கிறதும் இல்லை இப்போது ஆனால் கூட எங்களை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இவ்வளோ தூரம் எங்களை கூப்பிட்டு இவ்வளோ பெரிய ஃபங்க்ஷனில் எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு தந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த பிஆர்ஓக்கள் இருபத்தஞ்சாவது வருஷத்தை கொண்டாடுறாங்க இது ஆக்சுவலி மக்களுக்கும் கலைஞர்களுக்கும் ஒரு பாலமாக இருந்து எங்களை வந்து ரொம்ப மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்குற ஒரு தொண்டுன்னு தான் சொல்லணும் அந்த தொண்டில் தொண்டாற்றிய இந்த பிஆர்ஓக்களுடைய இந்த விழாவில் கொண்டாடப்பட வேண்டிய ஒரு விழா அதுலேயும் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆருடைய நூறாவது பிறந்த நாள் விழாவையும் சேர்த்து கொண்டாடுறாங்க இதில் கலந்துக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது எம்ஜிஆர் அண்ணன் அவர்களுடைய நூற்றாண்டு விழா இருக்குது எடுத்து ஒரு விழா நடத்துறதுல எனக்கு ரொம்ப எங்களுடைய நடிகர் நடிகர்கள் சார்பாக ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அவங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா அந்த காலத்தில் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து எங்களுக்கு வந்து அத்தனை பிஆர்ஓவும் ஒரு துணையாக இருந்திருக்காங்க இன்னி வரைக்கும் இப்போ புதுசாக வரவங்களுக்கும் அவங்க ஒரு துணையாக இருக்காங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்து புரட்சி தலைவரோட நான் முதல் முதல்ல நடித்த படம் வந்து கலையரசின்ற படம் அவருடைய தங்கையாக நடிச்சிருக்கேன் நான் அவர் முதல் முதல்ல நான் பார்க்கும்போதுலேருந்தே எனக்கு வந்து என் உடன் பிறவா அண்ணன் மாதிரி தான் நினச்சிட்டு
குடும்ப விழா மாதிரி இருக்குது புரட்சி தலைவருக்காக நடத்துகிறாங்க அரசு நடத்துறதுன்றது வேறு இவர்களாக சேர்ந்து இவ்வளோ ஒரு எடுத்து இவ்வளோ விழா ஒரு கிராண்டாக நடத்துகிறாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதே மாதிரி ஃபிலிம் நியூஸ் ஆனந்தன் அவர்களும் ஒரு பிஆராவாக புரட்சி தலைவருக்கு ரொம்பவும் நெருக்கமானவர் புரட்சி தலைவர் வந்து மறைந்து முப்பது ஆண்டுகள் ஆனாலும் இன்னும் அவரை மக்கள் மறக்கவே இல்லை எல்லா நெஞ்சங்களிலும் வாழ்கின்றார் புரட்சி தலைவரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட நான் மிகவும் பெருமை அடைகிறேன் இந்த விழாவுக்கு அனைத்து அனைவருக்கும் என் நன்றி சினிமா துறையில் இருக்கிற பிஆர்ஓஸ் அப்படின்னாலே நமக்கு நண்பர்கள் மாதிரி நான் இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த ஃபீல்டிலிருந்து எனக்கு வந்திருக்கு அவங்க நடத்தின இந்த ஃபங்க்ஷனில் அட்டன் பண்ண முடிகிறதே ஒரு பெரிய பாகியமாக நான் நினைக்கிறேன் அதுவும் இல்லாமல் மக்கள் திலகத்துக்கும் சேர்த்து உள்ள ஒரு ஃபங்க்ஷனுன்றனால ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்குது என்ன சொல்கிறது நாம் எல்லாம் அப்படி அண்ணாந்து பார்த்துட்டு இருந்த ஸ்டார்ஸை எல்லாம் ஒன்றா பார்க்க முடிஞ்ச ஒரு தருணம் ஸோ எல்லாம் சேர்த்து ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு ஈவினிங் ரொம்ப நல்லா இருந்தது என்னை கூப்பிட்டதுக்கு எல்லாருக்கும் என்னோடய மனசார நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அத்துடன் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் ப்ளஸ் பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் இது பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற எல்லாருக்கும் தருமம் தலைவாகும் படத்தில் அவருக்குன்னு தனியாக ஒரு மேக்கப் பண்ணி இருக்கார் ராமதாசன் அவர் அன்றைக்கி ஒரு படம் ரிலீஸு மத்தியானம் அந்த படம் ஒப்பீனியன் பார்க்க ஒரு ஆறு மணி ஷூட்டு முடியுது ஒம்பது நைன் டு சிக்ஸு காலிச்சுட்டு ஆறு மணிக்கு முடிஞ்சிடும் அப்படின்ட்டு அவர் படம் பார்க்க போயிட்டார் அன்றைக்கி தான் நான் பேங்க் போட முடியாது இவர் தப்பு தேவரன் சொன்னார் நான் போய் சிலையோடு போட்டு எம்ஜிஆர் நான் ராமதாசன் இல்லை கூட்டிகிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு எம்ஜிஆரே சொல்லியிருக்கார் வேண்டாம் ஜெயதீசனை வர சொல்லுங்கோ அப்படின்னு நான் செட்டில் அவ்வளோ பேருக்கு நச்ச போடுறது தேவரன் இருக்கு நான் போடுறது அவருக்கு தெரியும் சரின்னு போனேன் பேப்பர் போட்டு இருந்தார் சத்யா ஸ்டுடியோவில் ஷூ ஷூட்டு போனேன் இப்போ பேங்க் போகணும் போடுறேன் அந்த போடுறேன் சரி அப்படின்னு சரி அப்படின்னா அப்போது மேக்கப் போட்டு சேவிங் பண்ணி நடத்த போயிடும் சேவிங் பண்ணி தான் பேக்கு சேவிங் பண்ணி மொத்தலாம் கழுவிட்டு உட்காந்துட்டார் இருபது நிமிஷம் தான் தருவேன் அப்படின்னாரு அவரை அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் தட்டி தட்டி போடுவார்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் கேள்விப்பட்டு பார்த்தது இல்லை சரி நீங்கள் இருபது நிமிஷம் முன்னே சரி உட்காந்துட்டார் கண்ணை மூடிட்டு எல்லாம் மேக்கப்லாம் போட்டு முடிஞ்சு எந்திரிச்சிட்டார் எந்திரிச்சு கண்ணாடியை பார்த்துட்டு மணியை பார்த்தார் பதினெட்டு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே முடிச்சுட்டார் தட்டி கொடுத்துட்டு அப்படியே போனார் அந்த மாதிரி என் மேலே ரொம்ப உயிர் ரொம்ப பிரியமாக இருப்பார் என் மேல் நான் தேவர் ஃபிலிம்ஸ் எடிட்டர் பாலுராவ் நான் தேவர் ஃபிலிம்ஸ் டோட்டல் படம் நான் தான் பண்ணியிருக்கேன் மொத்தமாக நைன்டி பிக்சர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் எம்ஜிஆரோடு பதினெட்டு படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அவர் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருப்பார் எங்கள்கிட்ட ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக பழகுவார் ஜென்ரலாகவே எல்லாருகிட்டையும் இங்கே இங்கே நேர்முக அறிமுகம் ப பண்ணாலும் எல்லாருகிட்டையும் ஃப்ரீயாக இருப்பார் நிறையா தலைவருக்கு இந்த மாதிரி விழா எடுத்துருக்காங்க ஆனால் எம்ஜிஆருக்கு அப்படிங்கும்போது இன்றைக்கும் வந்து மக்களுக்கு அவர் ஒரு வாழும் காலத்திலேயே ஒரு தலைவனுக்கு ஒரு பாராட்டுள்ளவோ ஒரு நடத்தும்போது என்ன உணர்வு இருக்கோ அந்த உணர்வு தான் இன்றைக்கி இருக்குது ஏற்கனவே பார்த்தா அவர் வந்து மறைந்து முப்பது வருஷம் ஆச்சு ஆனால் முப்பது வருஷமானே தெரியல ஏதோ மூணு வருஷம் ஆன மாதிரி தான் இன்றைக்கி மக்களுடைய மனநிலை இன்றைக்கி அவருடைய பிறந்த நாளாகட்டும் அவருடைய நினைவு நாளாகட்டும் தெரு தெரு படத்தை வச்சு மாலை போட்டு விளக்கு ஏற்றி அவர் பாடலில் ஒளிபரப்பாகி ஒளிபரப்பு ஏதோ நே சமீபத்து இறந்த ஒரு தலைவர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இது அந்தளவுக்கு மக்கள் மனசில் இன்றைக்கும் அன்னைக்கு எப்படி வாழ்ந்தாரோ அதே அளவுக்கு எந்த சதவீதம் குறைய வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு இன்று தென்னிந்திய திரைப்பட பத்திரிகை தொடர்பாளர்களுடைய சங்கத்தின் சார்பாக இன்று புரட்சித் தலைவருடைய நூறாவது ஆண்டு விழாவை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் இதில் நானும் ஒரு இயக்குனர் என்ற முறையிலே கலந்து கொள்வதில் மிகவும் பெருமைப்படுகிறேன் புரட்சித் தலைவரோட வந்து ஏறத்தாழ முப்பத்தைந்து ஆண்டு காலம் எங்கள் அப்பா ஒப்பனையாளராக இருந்தார் ஸோ அந்த தொடர்பு வந்து தான் எங்கள் குடும்பத்தில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியம் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா ஒரு ஏறத்தாழ ஒரு முந்நூறு நாட்கள் ஒரு ஆண்டில் வந்து அவரை பார்க்காத நாள் இல்லை அவர் முகத்தை தொடாத நாள் இல்லை எங்கள் அப்பா அப்படி ஒரு பாக்கியம் எங்கள் அப்பா கிடச்சிது ஸோ அவருடைய புள்ள என்ன பொழுது எனக்கு வந்து பெருமையாக இருக்குது எங்கே போனாலும் நான் வந்து அவருடைய மகன் பிதாம்பரத்தோட மகன் அதுக்கு காரணம் புரட்சித் தலைவர் அவர்கள் அவர் வந்து அவருடைய எங்கள் அப்பாவுடைய மிகப்பெரிய வாய்ப்பு அவர் கிடைச்ச அப்படி ஒரு பாக்கியம் என்னென்னா ஒன்று எம்ஜிஆர் அவர்கள் இன்னொன்று ஆந்திராவை சேர்ந்த மிகப்பெரிய நடிகர் என் டி ராமராவ் அவர்கள் இந்த ரெண்டு பேருக்குமே ஒப்பனை வந்து எங்கள் அப்பா போட்டாங்க ஸோ ரெண்டு சிஎம்க்கும் அவர்
எல்லா சினிமாவும் சென்னையில் தான் நடந்துச்சு தமிழ்நாடு தான் வந்து தமிழ்நாடு இது தமிழ்நாடு தான் ஆந்திரா கன்னடம் மலையாளம் தமிழ் மற்ற மொழிகளுக்கு எல்லாமே பிறப்படம் வந்து தமிழ்நாடு தான் இங்கே தான் எல்லா மொழியும் எல்லா படங்களும் பிறந்தது அதனால் எல்லாரையும் நல்லா தெரியும் அவ்வளோ பெரிய நல்லா தெரியும் எங்கள் அப்பா எல்லா கலைஞர்களோடையும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாரோடையும் இருந்திருக்காங்க அந்த பாக்கியம் வந்து எங்களுக்கு கிடச்சது அதில் என்டிஆர் அவர்கள் எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கு வந்து எங்கள் அப்பா ஒரு பாலமாக இருப்பாங்க அது மாதிரி தான் ஒரு சூழ்நிலையில் தான் என்டிஆர் அவர்கள் எங்கள் எம்ஜிஆர் அவர்கள்ட்ட பேசுகிறதுக்கு காரணமாகவும் அமைஞ்சது அந்த காரணம்தான் அவரை முதலமைச்சராக்கிற ஒரு வாய்ப்பும் கிடச்சது அதாவது நீங்கள் இனிமேல் நடிக்கிறதை விட்டுட்டு நீங்களும் உங்களுடைய ஆந்திர பிரதேசில் நீங்கள் வந்து ஒரு அதாவது தேசிய கட்சி இல்லாமல் உங்களுடைய கட்சி மாநில கட்சி ஒன்று ஆரம்பிங்க அப்படின்னு ஆரம்பித்து அவரோட பேச்சு தொடங்கி அவருக்கு என்னென்ன வழிகள் உண்டோ அதையெல்லாம் வந்து சொன்னவர் வந்து எம்ஜிஆர் அவர்கள் தான் முதல் முதல்ல எனக்கு சான்ஸ் வாங்கி கொடுத்தவர் யாருன்னா நம்ம வாத்தியார் தான் மூன்று முகம் படத்துக்கு டான்ஸ் மாஸ்டர் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணார் லை சாகிற வரைக்கும் அவரை மறக்க முடியாது அனைவருக்கும் என்னுடைய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்களை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இன்றைய தினம் பிஆர்ஓகள் அத்தனை பேரும் ஒன்றிணைந்து முப்பெரும் விழாவாக இந்த விழாவை கொண்டாடுகிறார்கள் ஐம்பது ஆண்டு காலம் இந்த பிஆர்ஓ என்ற ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தி ஐம்பது ஆண்டு காலம் ஆகிறது புரட்சி தலைவர் மக்கள் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களுடைய நூற்றாண்டு விழா இந்த பிஆர்ஓ என்ற ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தி அதற்கு பொறுப்பாளராக இருந்த பிலிம் நியூஸ் ஆனந்தன் அவர்கள் அறுபது ஆண்டு காலம் கலைத்துறையிலே பணியாற்றியிருக்கிறார்கள் நடிகர்களுக்கும் மீடியாக்கள் அதாவது பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் ஒரு தொடர்பு வைக்க வேண்டும் என்றால் ஈஸியாக அவர்கள் மூலமாக இது அப்போவே ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒன்று மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆர் அவர்களால் துவங்கப்பட்ட இந்த அமைப்பு பல்லாண்டு காலம் இருக்க வேண்டும் இதில் இருக்கின்ற அத்தனை பேரும் அத்தனை பேருடைய வாழ்க்கையும் பலம் பெற வேண்டும் நலம் பெற வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் மக்கள் மனதில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற ஒரு புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் அவருடைய நூற்றாண்டு விழா வந்து இன்றைக்கி நாடெங்கும் சிறப்பாக கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் இது திரைப்பட பத்திரிகை மக்கள் தொடர்பு உறுப்பினர்கள்லாம் வந்து இதை வந்து சிறப்பாக கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு என் வாழ்த்துக்கள் எம்ஜிஆர் ரசிகனான நான் இந்த கல விழாவில் கலந்து கொள்கிறத ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன் பிஆர்ஓ சங்க விழான்னு சொல்லி சொல்கிறத விட சினிமாவில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருடைய குடும்ப விழான்னு சொல்கிறது தான் சரியாக இருக்கும் ஏன்னா பப்ளிக் ரிலேஷன் ஆஃபீஸர் எல்லாம் அவங்க பர்சனல் ரிலேஷன் ஆஃபீஸர் அளவுக்கு இவங்கெல்லாம் எங்கள் கூட இருக்கிறவங்க ஸோ அந்த விழாவில் கலந்துக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரெண்டாவது இதை வந்து முதல் முதல் ஆரம்பித்து வச்ச ஒரு புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் அது நம்ம ஃபிலிம் நியூஸ் ஆனந்தன் சார் வச்சு ஆரம்பித்ததாக சொன்னாங்க நாடோடி மன்ன படத்துலேருந்துன்னு ஸோ இன்றளவும் அது சிறப்பான முறையில் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ எங்களுக்கெல்லாம் பாலமாக மட்டுமல்ல ஏனியாகவும் இருக்கக்கூடியவங்க பிஆர் ஓஸ் பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாருமே ஸோ அந்த விழாவில் கலந்துக்கிறது குடும்ப விழாவில் கலந்துக்கிற மாதிரி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பெருமையாக இருக்குது ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆஃப் எம்ஜிஆர் சார் அண்ட் சிக்ஸ்டி எய்த் இயர் நம்ம ஃபிலிம் நியூஸ் ஆனந்தன் சார் அண்ட் ஃபைனலி நம்ம பிஆர்ஓ யூனியன் இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு மாபெரும் விழாவாக இன்றைக்கி நடக்குது அதில் வந்து கலந்துக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா ஹிஸ்ட்ரி அவ்வளோ ஹிஸ்ட்ரி இது இருக்கிறதுக்குள்ளார ஸோ எங்கள் ஃபேமிலிக்கும் இருக்குது ஸோ இந்த இதில் வந்து என் ஃபேமிலி மூலமாகவும் நானும் ஒரு நடிகனாக இந்த இண்டஸ்ட்ரி விழாவில் வந்ததுக்காகவும் இதில் வந்து ஒரு இப்படி ஒரு பிள விழாவில் நட கலந்துக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பெருமையாக இருக்குது ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் த ஷோ திரைப்பட பிஆர்ஓ கல் சங்கம் சேர்ந்து பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சிறப்பான ஒரு விஷயம் எம்ஜிஆருக்கு செய்யக்கூடிய ட்ரிபியூட் அண்ட் நான் புதுசாக வரக்கூடிய நடிகர்களுக்கும் நடித்து கொண்டிருக்கும் நடிகர்களுக்கும் கிடைக்கக்கூடிய விருது என்பது ஒரு டானிக் மாதிரி நடித்து முடித்தவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய விருது பென்ஷன் மாதிரி ஸோ இவங்க டானிக்கும் கொடுக்குறாங்க பென்ஷனும் கொடுக்குறாங்க ஸோ சம்மந்தப்பட்ட எல்லாருக்குமே என்னுடைய இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் திரைப்படம் உலகம் இருக்கும் வரை எம்ஜிஆர் புகழ் இருக்கும் அதை தான் நான் சொல்லிக்க ஆசைப்பட்றேன் சினிமாங்கிறது வந்து ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ்லாம் இருக்கிற விஷயம் ஆனால் அதை எல்லாம் தாண்டி அதில் நாம் ஒரு நல்லவராக இருப்பதே சாதித்து காட்ட வேண்டிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது அதுதான் முக்கியம் ஒழுக்கம் தான் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் நமக்கு ஒரு உயர்வை தரும் என்பதை 
இளைஞர்களுக்கு நான் சொல்லிக்கொள்ள விருப்பப்படுகிறேன் நன்றி வணக்கம் சினிமா ஃபங்க்ஷன் இல்லை பொதுவாக எங்கள் வீட்டு ஃபங்க்ஷனாகவே அது நல்லா நடக்கணும்னு நினச்சோம்னா முதல்ல புரியா அந்த பிஆர்ஓ அவர் தான் பிஆர்ஓ சூப்பர் அவர் வந்து தான் எல்லாரையும் கூடுவார் எல்லாரையும் அமுச்சு வச்சுட்டு நன்றி சொல்கிற வரைக்கும்ட்டு எங்கள் வீட்டு வேலையெல்லாம் எங்கள் ஃபங்க்ஷன்லாம் எடுத்து நடத்த பிஆர்ஓ அவங்க அவங்களாம் சேர்ந்து இன்றைக்கி விழா நடத்துகிறாங்கன்னா அதில் கலந்துக்கும் போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அதுவும் மக்கள் தொகை எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கு விழா நன்றி உள்ளவங்கன்றத சொல்கிறதுக்கு இதை விட ஒன்றுமே கிடையாது பிஆர்ஓக்கள் விழாவில் நானும் ஒரு பிஆர்ஓ கலந்துக்கு நன்றி வணக்கம் குறைச்சி நிறையா எம்ஜிஆர் அவர்களுடைய பொன் விழாவும் உயர் திரு பிரீமியம் சாலந்தன் அவர்களுடைய நினைவு நாளும் எல்லாம் கலந்த ஒரு மாபெரும் விழா இந்த மாபெரும் விழாவில் கலந்துக்கிட்டதில் ரொம்ப சந்தோஷம் பிஆர்ஓக்கள் வந்து இன்றைக்கி சினிமாவில் ரொம்ப அத்தியாவசியமாக இருக்காங்க பிஆர்ஓக்கள் நினைத்தால் தான் இன்றைக்கி ஒரு படமே ஓடும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலைகள் இருக்குது அன்றைக்கி அவனுடைய செல்வாக்கு கூடி இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப திரை மறைவில் இருந்த பிஆர்ஓக்கள் இன்று ரொம்ப முன்னாடி இன்றைக்கி வந்து இருக்காங்க இன்றைக்கி அவங்க வந்து பொது பொதுவாகவே பார்த்திங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு படம் திரைப்படம் நன்றாக ஓட வேண்டும் என்றால் அது பிஆர்ஓ கையில் தான் இருக்கிறது ஒரு படத்தை ஓட வைப்பதற்கு மிகவும் உறுதுணையாக இருக்கும் அந்த பிஆர்ஓ கல் சங்கத்துக்கு என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கிறேன் மறைந்த எம்ஜிஆர்னே சொல்ல முடியாது சில பேருக்கு வந்து மறைவுன்றது கிடையவே கிடையாது நம்ம வேணால் எழுதி வச்சுக்கலாம் தோற்றம் மறைவுன்னு இன்னமும் ஒரு கட்சி நடக்கிறதும் இன்னமும் பல வருஷம் வந்து அந்த கட்சி தொடர்றதுக்கு பின்னாடி இப்போல்லாம் ஒருத்தர் ஒரு கட்சி ஆரம்பித்து ஒரு டெபாசிட் வாங்கிறதே பெரிய கஷ்டமான காலத்தில் ஒரு மக்கள் தலகம் எம்ஜிஆர் அவருடைய பேரனால் மட்டுமே இவ்வளோ வருஷமாக மக்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுருக்கிறதும் அதுக்காகவே ஒரு கட்சிக்கு ஓட்டு போகிறதெல்லாம் வந்து ஒரு அசாத்தியமாக ஒரு நடிகரை மீறிய ஒரு மனிதராக இருந்தால் மட்டுமே இந்த ஒரு பெரிய பாக்கியம் நமக்கு கிடைச்சிது இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிற எனக்கு மகிழ்ச்சி நன்றி பிஆர்ஓ யூனியன் உடைய ரொம்ப சிறப்பான ஒரு ஃபங்க்ஷன் இன்றைக்கி நடந்தது நிறைய கலைஞர்கள் நம்மளுடைய ரொம்ப சில்வர் ஸ்க்ரீனில் ஜொலித்த பழைய ஹீரோயின்ஸ் அவங்க இன்னும் அவ்வளோ அழகாக அவ்வளோ சாமிங்காக இருக்காங்க அத்தனை பேரையும் பார்த்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்கள எல்லாம் கௌரவித்து எம்ஜிஆர் சார் அவர்களுடைய நிறைய ஹீரோயின்ஸை இன்றைக்கி நாங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணி நாங்கள் வந்து நிறைய சாங்ஸ் அவங்களுக்காக சங்கர் கணேசன் ட்ரூப் எல்லாமே பாடி ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு ரீயூனியன் மாதிரி இருந்தது எங்களுக்கெல்லாம் இன்னும் அவங்க வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டார்ஸாக எங்களுக்கு தெரிகிறாங்க ஸோ இட் வாஸ் அன் அமேசிங் ஈவினிங் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் டு த பிஆர்ஓ யூனியன் பிஆர்ஓக்கள் வந்து ஏறக்குறைய எங்களை வெளிச்சத்து கொண்டு வந்தவங்க அவங்க தான் எந்த ஒரு டெக்னீஷியனும் எந்த ஒரு தயாரிப்பாளரும் அது பெரிய நடிகராக இருந்தாலும் சின்ன நடிகராக இருந்தாலும் மொத்தமாக அவங்க அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் மக்களுக்கும் சமூகத்துக்கும் வெளியே கொண்டு வந்தவங்க தான் அவங்களோட இந்த பொன் விழாவில் கலந்துக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு இந்த முப்பது விழா நடத்துகிறாங்க புரட்சித் தலைவரோட நூற்றாண்டு விழாவும் இதில் சேர்ந்துருக்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல விஷயம் ஆல்வேஸ் தே ஆர் ஆல் தே ஆர் ஆல் பார்ட் ஆஃப் த ஃபேமிலி அவங்கள சப்போர்ட் பண்ணுறது வந்து இது வந்து எங்களோட கடமை இது வந்து வெறும் இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து கலந்துக்கிறது மட்டும் இல்லை இவங்களோட நல்லது கெட்டது எல்லாத்துலேயும் வந்து எப்போவுமே நாங்கள் கலந்துக்கிறோம் ஸோ ஐம் ஸோ ஹாப்பி எல்லா பிஆர்ஓஸும் இன்றைக்கி வந்து ஒரே மேடையில் பார்க்குறது வந்து சந்தோஷமாக இருக்குது In and out cinema. In out cinema. In and out cinema. In and out cinema. Subscribe to In and out cinema. Subscribe to In and out cinema. Subscribe to In and out cinema. And do support this channel In and out on YouTube. Subscribe and on the bell icon. Please press that. You will get uh, latest news from this channel.